Üdvözöllek a kutatók éjszakájának, mondjuk úgy, hogy állandó videó részlegében, ahol a Mindenütt Jó, de Legjobb Okos Otthon című rövid előadás részleteket fogsz hallani a következőben. Az okos otthonnal kapcsolatban szeretnék néhány információt átadni, érdekességet, hasznos információkat, és ezek fognak következni a következő néhány dián. Kezdjük az okos otthon történelemmel, és hogy ez miért is fontos nekünk. Ha rápillantunk azokra a képekre, azokra az elképzelésekre, amelyek mondjuk szá, akár száz évvel korábban készültek, akkor meglepően jól mutatták már akkor is azokat az igényeket, azokat az elképzeléseket, amik napjainkban is foglalkoztatják az embereket az otthonukkal kapcsolatban. Ezen a képen, amit az 1900-es évek, tehát a 20. század első időszakában jelent meg egy újságban, jól mutatja például a robot porszívónak, illetve a felmosónak a, a funkcióját rögtön egy futurisztikus képen. Számos esetben ugye futunk bele különböző robotporszívó megoldásokba, és a piacon ott vannak a robotporszívó megoldások. Mondhatni, nagyjából pont száz évvel később sikerült ezt az elképzelést sikeresen megvalósítani. De már akkor felvetődtek ezek az elképzelések. De ha tovább megyünk az időszakban, és a második világháború utáni környéket, időszakot nézzük meg, hogy milyen elképzeléseik voltak a, egy otthonban, mik azok a, de akkor még nem neveztük ugye okos otthonnak, mik azok a lépések, feltételek, amiket úgy gondolták, hogy egy otthonban meg kell ejteni. És ugye nagyon-nagyon messze van még a, a számítógépeknek a valós alkalmazása, ugye a, a bármilyen internet vagy hasonló dolgokról beszélünk, és hát megnézhetjük a, az otthoni szórakoztató mozirendszert, vagy a rádiós újságpapírt, ami ugye a webnek mondjuk így a, a tökéletes elképzelése. Ott megtaláljuk ugye azt a hőmérséklet szabályzó eszközt, amelyik a, mind a ház fűtéséért felelős, illetve az ételeknek a hűtéséért felelős, tehát kvázi egy, egy klímáról beszélünk, összevonva egy hűtőszekrényel. Ugye a fönti kép, kép felső részén már nem látszik, de a szöveg látszik hozzá. Azoknak a, a fali dekorációkat látjuk ott, amelyikkel a fény segítségével, ugye, illetve változó fény segítségével festenek a falra. A otthonokban is meg, megtalálhatjuk most már otthonon kívül is természetesen, akár egy ünnepi LED projektor képében például ezt a megold, megoldást, de ott van például a szoba megvilágítását szolgáló mesterséges napfény biztosító lámpák, amelyek ugye, ha abba az irányba gondolunk bele is, itt a napfénynek a szerepe ugye a megfelelő fénysugárzási hullámhosszokat jelenti, akkor már képesek vagyunk ugye olyan izzókat, LED sugárzókat is adni, amelyekkel ugye növénytermesztésnél és hasonlóknál pont azokat a a tartományokat biztosítják, ami a növekedéshez szükséges a növényeknek. Úgyhogy ezen a képen is, még hogyha ha másképpen is képzelték el, mert azok a technológiai lépések nem álltak rendelkezésre, amik majd megalapozták mondjuk az internet, a web, a mobil, a mobilon a VAP, majd utána ugye a, a böngészős megoldásoknak az elterjedését, illetve a, a személyi számítógép létrejöttést és a, a, a különböző oldalak böngészésének lehetőségét, azért az igény már itt is megvolt. De menjünk tovább, hogyha egy kicsit tovább lépünk a, a képen, akkor ez a 60-as évekből származó öm, étkezést biztosító eszköz, ahol ugye nagy nyílal látjuk az All Seeing TV Eyes, mindent látó ö, TV ö, szemek, ugye a TV, mint television, ez a távol, távba nézés, távba megjelenítés, nagyjából ezt így lehetne fordítani. Tehát a, a, a kamera, beépített kamera ugye az eszközbe, ami, ami mindent lát, és mint látjuk éppen hozza az elkészített ennivalót. 
de ha megnézzük a, a másik egy e, hasonló e, elképzelést, ahol egy e, automatából kiválasztva kvázi a, a menzákon jelleg, e, jellemző e, futószalagos e, étel e, elkészítés jelenik meg, tehát hogy a, a, a főzés, az ételek elkészítése is milyen fontos szerepet töltött be a történelemben, mondjuk úgy, hogy elképzelték a, az okos otthonokat. Hogyha ehhez képest e, megnézzük a történelemben a a valódi okos otthon kiindulását, akkor itt láthatjuk az ECHO 4 nevezetű számítógépet, amelyet egy akkoriban egy számítógépes mérnök, ugye szobaméretű számítógépekről beszéltünk, otthon nem engedhette meg szinte senki magának a számítógépet, nem is volt igazából miért, mert hogy, hogy nem nagyon tudott az ember mit csinálni rajta, ha csak nem programozó volt, vagy számítógépes mérnök. És ez a számítógép, amit itt látunk, ez egy leselejtezett számítógépből összerakott, házilag összeszerelt eszköz. És azért érdekes, azon kívül, hogy a, a számítási kapacitását a kezünkön lévő óra lefölözi, még hogyha akár egy kvarc óráról beszélünk, akkor is, de egy okosabb óra már aztán pláne. Mind kapacitásban, memóriában, sebességben, mindenben többet tud már akár az, ennél a kezünkre szerelt óra. Arról nem is beszél, hogy mennyit fogyaszt, tehát hogy ennek a, ennek a számítógépének az üzemeltetéséhez annyi energiára volt szükség, mint ma egy modern háztartás teljes energiafogyasztása. Összevetve például megint csak az órának a, 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 akár elemről működik egy évet történetével. Mire volt képes ez az eszköz? Mert igazából ez a fontosabb ezzel a számítógéppel kapcsolatban. Hát először is működött termosztátként. Mai okos eszközök esetében az okos termosztát, a szobahőmérsékletnek szabályozása az egy nagyon fontos paraméter. Ez a masina ezt meg tudta oldani, és a házközpinti fűtését így tudták vezérelni. Mit tudod még? Amikor elkészült 1962-63 környékén ez a számítógép, akkor bizony még nem léteztek infravörös távirányítók, TV távirányítók, ezért ez, ez az eszköz képes volt a, egy átalakított telefon segítségével, a hagyományos, kagylós, hát már nem a, a pulzusos, tehát nem a dekerős, hanem a nyomógombos ö, telefon ö, gombjaival váltani a csatornákat, és ez egy hatalmas előre lépés volt az távirányító megjelenése előtt, illetve képes volt rádió hullámokon fogadni az időjárás előrejelzést sugárzó adást, mondjuk így, és ez alapján tudták, hogy milyen idő várható a napokban, és mit is, lehet, mit is kell majd felvenni a következő napokban a gyerekeknek. Természetesen mint számítógép funkcionált, tehát a programozás működött, de hogy ezek a funkciók, össze lehetett állítani vele a bevásárló listát, ugye ö, otthon, amit majd ö, a bevásárláskor szépen kinyomtattak és elvittek magukkal, üzemeltette a szobákban lévő órát, ami nem egy hagyományos óra volt, hanem egy bináris óra, tehát ö, úgy jelenítette meg a, az időt, hogy... Fekete-fehér szín változásokkal pöttyök voltak felvíve, és abból lehetett kiszámolni, tudni, hogy éppen mennyi az idő. Hát ugye ez az idő, idő, digitális időszámítás mondjuk így nem működik jelenleg, nem ez lett a, a megoldás, hanem ugye a, a karakteres megoldások, a 7 vagy 8 karakterből álló ledes kijelzők, varcórán lévő kijelzők terjedtek jobban el, és azokat használjuk manapság is. De hogyha meg szeretnénk nézni, hogy hogy néz ki ma egy okos otthon, az elképzelhetetek elképzelésekhez képest, akkor itt most láthatjuk, hogy egy, egy jól kivitelezett, jól megtervezett okos otthon semmiben nem különbözik attól, ahogy kinéz manapság bármelyik épület. Hiszen az okos otthon, még hogyha vannak benne ezelőtt száz évvel, száz évhez képest futurisztikus elemek, azok a mobiltelefontól kezdve az egyebekben kimerülnek, tehát hogy, hogy nem ettől lesz okos az okos otthonunk, hanem attól lesz okos az okos otthonunk, hogy olyan dolgokat valósít meg, olyanokat visz végbe, ami nekünk mondjuk úgy, hogy a napi rutin része, 
és ezt a háttérben meg tudja csinálni. Na de nézzük, hogy, hogy pontosan mi is az az okos otthon. Az okos otthon alapfeladata, nagyon sok mindennel szoktak példálózni az okos otthonnal kapcsolatban. Általában a gyártók a saját termékeiket szokták előhozni az okos otthonnal kapcsolatban, hogy, hogy ez bizony az okos otthon, és mindig úgy csavarják a, a, a kifejezést, hogy ez jól passzoljon a megoldásukról. De a felhasználó irányából nézzük, akkor mi is az az okos otthon. Az okos, az okos otthon feladatai, azok lennének, hogy az életünket ugye megkönnyítse, ahogy a kényelem, a biztonság és az energiatakarékosság lenne az okos otthon célja, és vagy mondjuk inkább, hogy egy energiahatékonyság lenne az okos otthon célja, és ezekhez az itt felsorolt pontokat kellene tudnia, mondjuk így. Otthon rengeteg olyan feladatot végzünk el, akár tudatosan, akár már csak mondjuk úgy, hogy napi rutin szinten, ami egyébként automatiz- könnyen automatizálható. A napunk részét képze- képezi például a redőnyöknek a fölés lemozgatása reggel, illetve este, akkor lehúzzuk, vagy ha nagyon süt a nap, akkor lehúzzuk. Ugyanez igaz mondjuk arra, hogy ha éjszaka kimegyünk a WC-re, akkor felkapcsolni a lámpát, lekapcsolni a lámpát, a folyosón is felkapcsolni a lámpát, lekapcsolni a lámpát. Ez mindegyik olyan folyamat, ami nagyon egyszerűen automa, mondjuk úgy, hogy automatizálható, tehát ezeket a rutin feladatokat meg tudja oldani helyettünk, kezünk alá tud dolgozni a, a, a rendszer, tehát Kvázi, amikor mondjuk felkelünk, akkor addigra mondjuk elkészül a, elkészül a kávé, lejár a mosogatógép, hogy tiszta edényeket tudjunk kivenni, a mosógép végez a mosással. Ez már mind nem nevezzük okos otthonnak ettől az otthonunkat, mert ezek benne vannak, de ez mind minden olyan funkció, olyan feladat, amit az okos otthon is ugyanígy ellát, tehát ebbe a, a sorba kapcsolódik be nem hoz ilyen szinten extra újat egy okos otthon, hiszen pont ebben segít ezeket összehangolni, illetve ezeket a folyamatokat elvégezni. Nagyon fontos paramétere az okos otthonnak, hogy bármikor közbeavatkozhatunk, hiszen megváltozhat egy rutin. Tehát általában hétköznap elmegyünk dolgozni, de egyik nap éppen valamiért nem szabadságon vagyunk, vagy hasonlók, akkor nem a hagyományos napi rutint kell végrehajtani az okos otthonnak, hanem megváltoztathatjuk, megállíthatjuk az adott feladatokat, a hőmérséklet szabályozást, mondhatjuk azt, hogy most télen otthon vagyunk egy napig, úgy állítsuk be a, a, a redőnyök mozgatását, hogy ne húzódjon le mindegyik redőny azért, hogy mondjuk hogy spóroljunk ugye a, a fűtésünkkel az ablak, ablak felületén, ne adjunk le plusz hőt, hanem szeretnénk látni, ezért a, felhúzhatjuk a, a, a redőnyöket valamennyire azon az oldalon, mondjuk ahol, ahol tartózkodunk, és akkor rögtön a világításon tudunk majd spórolni. Rengeteg okos otthon eszközbe fut bele az ember, bemegy egy boltba, bár, igazából nagyjából bármilyen elektronikai műszaki cikk, barkács áruházban látogat el az ember, biztos, hogy találni fog valami olyan eszközt, amire azt, azt hirdetik, hogy ez egy okos eszköz, és hogy ez milyen jó lesz neked otthon az otthonodban. Több funkciót azonban meg kell figyelnünk ezeknél az eszközöknél. Az egyik ilyen, hogy az okos eszközök, okos otthon megoldásoknak plusz szolgáltatást kell nyújtaniuk. Tehát nem az a feladat az okos otthonnak, hogy a hagyományos, mondjuk úgy, hogy buta otthonnak az egyes funkcióit elvegye, tehát kvázi ne tudjuk felkapcsolni a, a lámpát csak mobiltelefonról mondjuk, mert hogy úgy van beállítva, hogy én bemegyek egy szobába, akkor kapcsolódjon fel a lámpa, de nem tudok ezen mondjuk korábban említett beavatkozást, tehát kézzel változtatni, illetve a, a szoba világítása esetén is mindig kell egy olyan kapcsolónak lenni, amit én megnyomok a falon, akkor felkapcsolódik a szobában valamilyen lámpa, és látni fogok. Tehát ez egy nagyon fontos paramétere az okos otthonnak, és ehhez kapcsolódik az, hogy az okos otthon működik internet kapcsolat nélkül is. 
Egyes esetekben hálózati betáplálás, tehát külső árambetáplálás áram nélkül is működik, hogyha szünetmentesítve vannak az egyes funkciók. Ez egy például egy nagyon hasznos funkciója lehet az okos otthonnak, hogy bizonyos funkciók független attól, hogy most elment a az áram a, a környéken, és, és nincsen, azért egy vészvilágítás van, azért az alapfunkciók, mondjuk a, a, az internet elérés működik, egyes lámpákat hogy lehet kapcsolni, a hűtő nem áll le abban a pillanatban, hanem szünetmentesítve van, az egyes eszközeink védve vannak szünetmentesítő eszközökkel, de ugye az internet kapcsolat is már ilyen dolog, és számos olyan okos eszközt lehet találni a piacon, amit ugye helyben van nálunk, de mégis azt, hogy valamit csináljon, ezt a feladatot végrehajtsa, ahhoz valahol más, más számítógépén, tehát a felhőben hajt végre feladatokat, és utána adja át az otthonunknak az információt, hogy akkor most kell valamit csinálni az egyik eszköznek, és hogyha nem szükséges az, hogy nálunk ne legyen internet, valahol köztünk és a, a parancsot végrehajtó számítógép között, ami lehet az Egyesült Államok kereti partvidékén, Németországban, Kínában, bárhol, persze ezt definiálják, hogy pontosan hol, de ez abban a szempontból nekünk mindegy, hogy nem közelünkben van, és a kettő pont között valahol kiesik az internet szolgáltatás, vagy valami történik, akkor nem fog működni a az eszközünk, és ha szélsőséges esetben a lámpakapcsolót, ami a, a falon van, úgy működtetjük, hogy mondjuk egy okos izzó van a betekerve a, a lámpába, és ezek interneten keresztül próbálnak kommunikálni, ez például a hangasszisztenseknél előfordulhat, akkor nem fog működni, ülünk a sötétben, és nem tudjuk felkapcsolni a lámpát. Eznek nem szabad előfordulnia, a jó okos otthon megoldások, jó okos otthon eszközök, helyben, internetkapcsolat nélkül végrehajtják a feladataikat. Természetesen szerezhetnek az internetről olyan információkat, amelyek mondjuk időjárásnak az állapota a környéken esni fog-e a közelbe az eső, éppen mi a, mi a aktuális mozi műsor vagy hasonlók, ezeket ugye be tudják gyűjteni az internetről, de ezek nélkül is tökéletesen működik az okos otthon. Milyen a jól ki akar alakított okos otthon? Ugyanis az okos otthon nem egy olyan dolog, mint egy kávéfőző, hogy leteszem az asztalra, és, és, és működik, és mindenkinek jó. Hiszen az otthonunk is mindenkinek egyére szabott egy lakásból, házból, akkor lesz otthon, ha olyanra van alakítva, ami, ne, ami nekünk tetszik minden szempontból, külsőleg és belsőleg is. Az okos otthon is itt kezdődik, csak az okos otthonhoz azon kívül, hogy, hogy ránk van szabva, a többi velünk élőre, illetve az otthonunkba látogatóra is rá kell szabnunk. Ők is képe, kell, hogy tudják használni, lehetőleg észrevétlenül is tudják használni, ha arról van szó. Nagyon egyszerű elképzelés, hogyha azt szeretnénk, hogy a nagymamánk átjöjjön a, a hozzánk, akkor ne kelljen neki elmagyarázni, hogy hogyan lehet felkapcsolni a konyhában a villany, hanem mondjuk úgy, hogy az intuitív, megszokott módon a kapcsolóval fel lehessen kapcsolni a lámpát, működjenek a dolgok a hagyományos módon is, ehhez, ahogy említettem, csak pluszként adjon funkciókat az otthonunk. Tehát figyelembe veszi, a benne lakóknak a, az igényeit, adottságait, és azokat a funkciókat rakjuk bele az okos otthonunkba, azok a funkciók kerülnek bele, ami nekünk szükség van. Rengetegféle automatizáció, rengetegféle eszköz van a piacon, és ebből csak egy nagyon töredék része az, ami nekünk tényleg szükségünk van, és úgy érezzük, hogy, hogy ez nekünk passzol. Mindenkinek mások az igényei. Van, akinek bőven megfelel az, hogyha felrakat máshova mondjuk egy, 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 egy kapcsolót úgy, hogy, hogy ne kelljen a falat vésni, hanem mondjuk az ágy mellé ki lehessen rakni egy kapcsolót, vagy a gyerekszobába, a gyerek kezemagasságába tudjunk rakni egy, egy kapcsolót, anélkül, hogy vésnénk, vagy fúrnánk a falat és ő is tudja kapcsolni a, a lámpáját. Vagy ha, ha tényleg említettem a nagymamát, ugye, hogyha a nagymama ellátogat, akkor tudjuk neki is segíteni, könnyíteni kvázi az alapfunkciókhoz képest, neki is keze alá essenek az egyes kapcsolók irányítási lehetőségek. Az otthonunk nem statikus már. Az otthonunk folyamatosan változik. Ezelőtt 30-40 évvel berendeztük az otthonunkat, és csak 
tíz évvel később rendeztük, mondjuk átcseréltünk bútort, változtattunk rajta. Ez nagyon megváltozott a napjainkra, és mondhatjuk úgy, hogy az otthonunk folyamatos változásban van. Számos új dolog kerül bele, hiszen ahogy mi is változunk idővel, mi is haladunk előre az idővel, úgy változik ez a az otthonunk is, ezért az okos otthonunknak is úgy kell változnia, ráadásul egy olyan piacról beszélünk, ami egyébként egy nagyon előre haladó, gyorsan fejlődő piac, hogy új eszközökkel lehessen az otthonunkat bővíteni, és ez az bővítés fájdalommentes legyen, könnyen tudjuk illeszteni az otthonunkra, otthonunkhoz az adott új eszközöket, új megoldásokat. Hogy milyen területen kell az okos otthonnal gondolkodni, mi az, ami kell hozzá? Az okos otthonhoz két dolog kell, ami nélkül nem fognak működni ezek az eszközök. Kell neki egy elektromos megtáplálás, ez lehet elektro, elemes eszköz, lehet akár egy konnektorba dugható eszköz, és ezen felül ezeknek az eszközöknek valahogy kommunikálniuk kell egymással. Hogy ezt vezetéken teszik, vezeték nélkül rádióhullámokon keresztül teszik, az ebből a szempontból teljesen mindegy, de ez a kettő pont mindenképpen kell az okos otthonunk működéséhez. Na, nézzük, melyek azok a területek, amelyek az otthonunkban bevonható a kokos otthon alá. Nagyjából minden. Néhány pontot felsoroltam, nagyjából abban a sorrendben, amelyik itt nálunk Magyarországon, illetve Európában jellemző. Világítás. Világítás automatizálása, világítás távvezérlése, hozzánk igazítása többféleképpen működik, akár újépítésű, akár már meglévő otthonról beszélünk, ezek, ezek viszonylag egyszerűen akár egy izzó kicserélésével is megvalósítható. Számos megoldást találunk rá. Ehhez kapcsolódik az árnyékolás, ugye említettem, redőnyök, zsalúziák, függönyök mozgatása, hiszen az egyik a másikkal kéz a kézben jár, együtt tudjuk a fény források, fény, forrást, fény helyzetet az otthonunkban változtatni. Fűtés, hűtés, illetve a lakásban lévő pára, akár por, tehát levegő minőség változása, változtatása, légtechnika, ez mind ide kapcsolódik egy körbe. Ezeket is ugyanúgy az új lakások és a meglévő lakásoknál is különböző módokon tudjuk változtatni, hiszen ha csak a fűtést tekint, tekintjük, számos lehetőségünk van a gázos fűtéstől, vegyes tüzelésű kazános fűtéstől, tehát kvázi egy kazánról működő fűtés esetében radiátor, padló fűtés, falfűtés, plafonhűtésről beszélhetünk, lehet ezeket hőszivattyúval megtáplálni, szolárpanelről melegíthetjük hozzá mondjuk a keringetett vizet fűtő közeget, Elektromos fűtést alkalmazhatunk, akár infrasugárzókkal, akár mondjuk egy, egy padló sugárzóval, padlóban rakott elektromos fűtőszőnyeggel, vagy hasonlókkal. Tehát számos, számos megoldás áll rendelkezésünkre, és ez mindegyikhez egyedi rászabott vezérlés szükséges, és így is vásároljuk, vásároljuk őket. Az otthonunknál is ugyanez igaz. Mindegyiknek a, a, a befolyásolása, szabályozása, működik ezen keresztül. Multimédia, és a multimédia mellett említhetném a hangvezérlést is. Tehát nem csak a hozzánk érkező, hanem az általunk audio, vizuális, akár gesztus vezérlésről is beszélhetünk, akkor tartozik ide. Tévéknek, hangszóróknak, hanglejátszás, különböző információk átadására alkalmasak ezek a hangszórók, Belső kommunikációra beszólunk a, a gyerekszobába, hogy kész a vacsora gyertek enni. Mind-mind kapcsolódnak ide a, a multimédiához. Biztonságtechnika. Az otthonunk védelme, akár kamerás, akár egyéb e, megoldásokkal, ugye biztonsági rendszerrel, amely mondjuk nyílászáró e, védelme, e, mozgásérzékelő, és sorolhatnám e, a többit. Ezt mind ide kapcsolódhat, és kapcsolódhat okos otthonunkhoz, hiszen például a legjobb 
jelzés egy biztonsági rendszertől az okos otthonunk irányába, hogy mondjuk egy rendszer éppen bekapcsolásra került, tehát élesítették a biztonsági rendszert, akkor nincs otthon senki. Akkor a ház elmehet alvó módba, mondjuk így, tehát hogy, hogy előkészíteti önmagát, leúszhatja mondjuk a redőnyöket, ez mind igazából a mi elképzelésünktől függ, illetve a, a, ha úgy van, akkor a saját és a telepítővel való elképzelésünktől függ, hogy, hogy mit valósítunk meg. Bevonhatók okos otthon alá a háztartási eszközök. Ezeket monitorozhatjuk, tehát figyelhetjük a működésüket, jelezhetjük a gond van, ide kapcsolódik mondjuk a havária érzékelés, tehát hogyha ha egy eltört mosógép szennyvízcső, vagy, vagy, vagy a vízbevezetés csöve eltörik, szivárok, leolvad a hűtőgép, tehát a vízérzékelés például ilyenkor azt jelezhetjük, ha úgy van a csőtörés van, akkor elzárathatjuk a, a főcsapot például az otthonunkba, és már is, ha nem vagyunk otthon, de mégis meg tudjuk óvni távolról is valamennyire az otthonunkat. Tehát ezek az eszközök bevonhatóak, információt hordoznak, akár esetekben indíthatóak, irányíthatóak is. Aztán ott van a humán faktor, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a saját magunk megérkeztünk, mi ott vagyunk a lakásban, akár jelenlétérzékeléssel, hogy az adott ponton tartózkodunk. Az, hogy mi éppen most alszunk, vagy, vagy éppen ébren vagyunk a, a, a hálószobában, az ágyunkban. Ezek mind-mind olyan paraméter, ami, ami segíthet az otthonunknak, és önmagunknak is ahhoz, hogy, hogy mondjuk elalszunk, akkor ne, ne, nem az, hogy elfelejtettem bezárni az ajtót, hanem hogyha otthon van mindenki, és elalszunk, akkor képes legyen az otthonunk mondjuk a riasztókat körbe bekapcsolni azért, hogy, hogy, hogy megvédjen minket. Aztán ott vannak a passzív elemek, amik szerintem nagyon-nagyon fontos részei az okos otthonnak, még hogyha beszéltünk arról, hogy az okos otthon, okos eszközök milyen feltételekkel, és az elektromos hálózatok, hálózatot és a, és a kommunikációs hálózatot említettem, viszont az okos otthon nincsenek, nincsenek meg anélkül az okos passzív megoldások nélkül, amelyek már a ház építésekor vagy utólagosan is, de beépítésre kerülnek. Ilyen természetesen a szigetelés, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a fűtést tekintjük, az elsődleges energia megtakarításunkat a jól kialakított szigeteléssel, és itt is fontos, hogy a jól kialakítottan a, 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 a pont, hogy ne legyen túl szigetelve, ne legyen alul szigetelve, megfelelően biztosítjuk, biztosítsuk az otthonunknak a hő, hőtartását. Ugyanilyen lehet a, a passzívan kialakított szellőztetés, tehát hogy a lakásunkat áll, úgy járja át a levegő, hogy azt ne kelljen külön elektromos eszközzel bevonni, nem alapból legyen mondjuk egy ilyen légmozgás, ami, ami átmozdítja a levegőt az otthonunkon. És akkor beszélhetünk az otthonunkon kívül, akár kertről, akár egy panelnak az erkéjéről beszélünk, <kül> növényeket nevelünk, Ezeket tudjuk felügyelni, és bevonhatjuk az otthonunkat, szólhat, hogyha ha szomjas a virág mondjuk, vagy nem megfelelő a, a tápanyag ellátottsága a, a növénynek, erről mind információt szerezhetünk az okos otthonunk által. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek elmondani, elég hosszúra nyújtottam a, a, az időt, de próbáltam azért a, a tömören a, a lényeget és ízelítőt adni abból, hogy az okos otthon, minek is kéne lenni, és milyen irányban érdemes ebben gondolkodni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!